ുംകരുതൽസ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ <coughs> ഈ ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഐ ഡി എഫ് സിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിൻസ് മാർച്ച് വി ആർ സീൻ എ ഷാപ്പ് റിക്കവറി ആൻഡ് ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇത് എൺപത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ വരെ എത്തിയിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വി ആർ സീൻ എ മേജർ കറക്ഷൻ അപ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇന്നലത്തെ വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് പീക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ പത്ത് പൈസ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ എയ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് ടെൻ പൈസയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എളുപ്പത്തിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് സോ നാച്ചുറലി നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ടേം മൊമെൻറ്റം പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെവൽസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഡ്വൈസബിൾ ഈ ലെവൽസിൽ ഒരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് വിൽ ഓൾസോ ടേൺ ബാരിഷ് ആൻഡ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഒരു സംശയം പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു വരുന്നത് ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു മറിച്ചതാണ് സോ സൂചികകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ടോപ്പ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലയൻസ് ആണ് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ അധികം വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റേജസ് ഉള്ള ഓഹരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് പിന്നീട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആണ് സോ ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും എച്ച് ഡി എഫ് സി തമ്മിൽ മേർജർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റേജിൽ സാരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സോ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പാസി ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൂചികകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഒരു ഓഹരികളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നിക്ഷേപകർ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും നിക്ഷേപകര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ലയനം അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒത്തിരി വാർത്തകൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുക ഇടയുണ്ടായി കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ടായി അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയും എച്ച് ഡി എഫ് സിയും ബാങ്കും തമ്മിൽ മേർജർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഔട്ട് ഫ്ലോ വരുമെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ വന്നത് ന ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഇഗ്നോർ ഓൾ ദിസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പേര് നോയ്സ് എന്ന് പറയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വേണ്ടാത്ത ശബ്ദം സോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനികളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഔട്ട് ലുക്ക് ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ റീബാലൻസിങ് നടക്കുവോ ഇൻഡെക്സിന്റെ റീബാലൻസിങ് നടക്കുവോ അതൊക്കെ ദ ഓൺലി ഗോയിങ് ടു ബി ഷോർട്ട് ടേം നീ ജേക്ക് റിയാക്ഷൻസ് അതിന് ഒന്നിനും നമ്മൾ പ്രാധാന്യമോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം സർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബജാജ് ടിൻസ് ആണ് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിപണിയിൽ ബജാജ് ഓഹരികൾ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഈ ഒരു ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ഏഴ് ശതമാനത്തോളം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ലോൺ ബുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിലാണ് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം വളരുന്ന ഒരു കഥയുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബജാജ് ടിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഓട്ടോ ബജാജ്
ഈ സ്റ്റോക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സോ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബജാജ് ഫിനാൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നടന്ന അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയിലായിരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ നിന്നും വിത്തൗട്ട് എ കറക്ഷൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എത്തി വരെ എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏഴ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ഗെയിൻസ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഹൈ വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലും ഈ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ഈ സ്റ്റോക്സിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ക്യാരീഡ് അവേ ബൈ ദ യുഫോറിയ ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിൽ പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് മൂഡ് അപ്പ് അതിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടം നൽകാതെ അണ്ടർ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് കമ്പനീസ് കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് സോ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് മെയ് മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത് രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് കറക്ഷൻ നടന്ന് ഇന്ന് പോലും ആ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ അതുപോലെയുള്ള അണ്ടർ വാല്യൂഡ് അണ്ടർ പെർഫോമിങ് ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ കമ്പനീസിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഓഹരിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ചോദ്യവും എന്നിരുന്നാലും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ബൈയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം വ്യൂവേഴ്സിന് പ്രസക്തമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ഓഹോരി ഇന്നത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് നേരിട്ട് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഇരുപത് രണ്ട് പൂജ്യം രൂപയിലാണ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഓഹരികൾ ശക്തമായിട്ടൊരു ബൈയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ന്യൂസുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുമായിട്ട് ഒരു ഡീലിങ് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ബിസിനസ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഫ്ലോസ് ആണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലും പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഹരികളും ഇന്നലെ ഏഴ് ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ കൈക്കൊണ്ട നിക്ഷേപകർ ഇനി മുന്നോട്ട് അതിൽ എന്തൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് സി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എങ്കിലും ദിസ് ഇസ് എ ടേൺ അറൗണ്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നടന്ന് പതിനാല് രൂപയിലായിരുന്നു ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത് രൂപ എൺപത് പൈസ വരെ എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടിവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കൺസിഡേറ്റ് ഓൺലി എ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഈ സ്റ്റോക്ക് പതിനേഴ് രൂപയുടെ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് പതിനേഴ് രൂപയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഒരു പതിനെട്ടര പത്തൊൻപത് രൂപയിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പി റേഞ്ചിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റം പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലെവൽസിൽ ലോങ് പൊസിഷൻസ് പരിഗണിക്കാം ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അടുത്ത മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയിലായിരിക്കും സോ അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക സർ സർ അതുപോലെ നേരത
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓഹരിയിൽ താങ്കളുടെ വ്യൂ എന്താണ് ഇപ്പോഴും ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനത്തോളം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിലാണ് ഈ ഓഹരി വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഈ ഒരു ബി എസ് സിയിലെ താങ്കൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ എന്താണ് ഓവറോൾ വ്യൂ എന്താണ് And the BSE is the lowest level in March, around 400 rupees in the bottoming of the market. Now, the gradual stock is in June, around 600 rupees in June. And in this trade, there is a lot of buying interest. And this stock is very strong and close. It hit a high of around 675 rupees. And Namaka is stock of Arnuti Anbada, Arnuti Elvada, Rangela Vanika and Sadiku Engel. I think it is a good pick uh, from a long term perspective. Is stock and Aditha then the major resistance in the Varina, Elnuti Idivatanjo, Adina Thodatna, Enora Juve, Aikin. 725 and 800 rupees will be the major resistances. ഓക്കെ പ്രദീപ് സാർ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലേക്ക് വരുന്നത് ക്യു എസ് ആർ ക്യു സർവീസ് റെസ്റ്റോറൻറ് മേഖലയിലെ ഓഹരികളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിലാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ഓഹരികൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മാത്രം ഒരു ഗംഭീര പ്രകടനമൊന്നും തന്നെ മറ്റു ഓഹരികളെയും സൂചികയെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഓഹരികൾക്ക് സാധിച്ചില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓഹരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവയാനി ജൂബിലിയൻ ഫുഡ് സഫായർ വെസ്റ്റ് ലൈഫ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ദേവയാനി ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം കൈവരിച്ച ഒരു ഓഹരി ദേവയാനിയാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം നേട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജൂബിലിയൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തോളം വെസ്റ്റ് ലൈഫ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനത്തോളം നേട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ഓഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പൊസിഷൻസ് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്സിൽ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഇല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു സെക്ടറാ ഈ പറഞ്ഞ ക്വിക്ക് സർവീസ് ബട്ട് ജസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റോക്സിനെയൊക്കെക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ ഒരു അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ബാർബക്യൂ നേഷൻ ബാർബക്യൂ നേഷൻ അതിൻ്റെ ഐ പി ഒനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻ പീക്ക് ഔട്ട് നടന്നത് ആൻഡ് അതിനെ തുടർന്ന് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടിവ് നടന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കടുത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് ബേസ് യുനോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ സപ്പോർട്ട് ബേസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ആ വെരി വെരി മിനിമൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുക ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻസ് പരിഗണിക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രം എ ചാർട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഈ ലെവൽസിൽ നിന്നും ഈസിക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഗെയിൻ നൽകാൻ ചാൻസസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രദീപ് സർ സർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയും ഇത്ര ഉയർന്നിട്ടും നേട്ടം തരാത്ത ഓഹരികൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മിഡ് ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ലാർജ് ക്യാപ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനിയായ ഗെയിലിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി മികച്ചൊരു കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓഹരിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഈ ഓഹരികൾ വലിയൊരു നേട്ടം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഓഹരിയുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിന്റെ മികച്ചൊരു ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് ആണ് ഈ ഓഹരി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ അത്രത്തോളം റിട്ടേൺ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമായിട്ട് ഈ ഒരു ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ലാഭ വളർച്ച നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു ലാഭ വളർച്ചയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ
ഐ തിങ്ക് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് അധികം റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ഐ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജി നൗ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡി ഫോർ എ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല ലെവൽസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് അടുത്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു നല്ല മൊമെൻറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് എനിക്ക് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് സോ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ബേസായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ബി വെൽ റിവാർഡഡ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ തോതിൽ ബൈയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം യെസ് പ്രദീപ് സാർ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം സാറിനെ ഫ്രീ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ട ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് സോ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഹൈ ലെവൽസിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ട്രേഡിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് സി നിഫ്റ്റിയിൽ ഞാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടാർഗറ്റ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് ഓപ്പണിംഗ് മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ്സ് വരെ എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് ആസ് ഫാർ എസ് ഐ എം കൺസേൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നാച്ചുറലി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് സോ ഈ ലെവൽസിൽ നമ്മൾ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല അതേ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിന് അണ്ടർ ടോൺ ബുള്ളിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെവൽസിൽ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നാച്ചുറലി വി ഷുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ഫ്രഷ് ലോങ് പൊസിഷൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന കമ്പനികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും that will give us another indication which way the market is going to go okay pradeep sir uh, pradeep sir uh, soojipicha pole thane or fresh position ulla samayam alla idu or strategically or profit booking ulla samayam aayi thodangi ennum adeham soojipikkundayirunnu valare adhigam nanni pradeep sir